हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर इलेवन वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई हैं आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 पर ये मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट तो व्हाट डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू लेट व्हाट हैपेंड टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली इट इज द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए तीनों क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें कैसे पूछी गई तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि इसमें इस प्रोसेस में हो क्या रहा है ठीक है तो लेट सपोज ये पॉइंट इस पॉइंट से पेंडुलम बॉब को क्या किया गया है हैंग किया गया है ये आपका पेंडुलम बॉब है ऐसा आप सपोज कर लीजिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस जा रही है अब यहाँ से लेट सपोज ये बॉब आपका इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से बॉब यहाँ पर जा रहा है आप एक पॉइंट तक लेकर के आते हैं या फिर आप इस पॉइंट तक पॉइंट ए तक आप अपने पेंडुलम बॉब को लेकर के आते हैं फिर क्या कर देते हैं इसको छोड़ देते हैं फ्रीली जिससे क्या करें ऑसिलेट करें तो इसमें क्या होता है जब ये आपका जो पेंडुलम बॉब था जब यहाँ पर आया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो गई सबसे हाईएस्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाइएस्ट हो गई और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या रह गई जीरो ठीक है फिर जब आप, आपने इसको क्या कर दिया फ्रीली छोड़ दिया अब यहां से क्या कर रही है ऑसिलेट करते हुए नीचे आ रहा है अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे इसकी कानेटिक एनर्जी क्या कर रही है बढ़ती चली जा रही है कानेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट जब ये यहां पर पहुंचता है अपने मिड में पहुंचता है लेट सपोज इसको ओ कर लेते हैं और ये पॉइंट बी हो गया तो जब ये यहां पर पहुंचता है तो इस टाइम इसकी कानेटिक एनर्जी क्या होती है सबसे मैक्सिमम होती है बट ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है डिक्रीज हो चुकी होती है वो जीरो हो चुकी होती है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेटिक एनर्जी तो अगर ये हाईएस्ट है तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो हो जाएगी ठीक है फिर जैसे 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 ये बढ़ता अभी बढ़ने का क्या कारण है क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है ये बढ़ता है वापस ये वापस इस तरफ बढ़ता है यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप जान रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहता है अगर कोई मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहता तो ये मोशन करते हुए आया था तो ये आगे बढ़ना चाहेगा तो जब ये आगे बढ़ते हुए पॉइंट बी तक जाता है तो फिर इसके साथ वह इस चीज होती है इसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है पर फिर इसमें देखिए इसके तीन क्वेश्चंस बनते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए पहला क्वेश्चन बन रहा है व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट अब ये जो बॉब है आपका जो जो बॉब है वो रेस्ट पर क्यों आ जा रहा है इसका क्या कारण है क्योंकि इसमें आप जान रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स उसमें एयर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एयर रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका बॉब क्या है धीरे धीरे रेस्ट पर आ जा रहा है मेन आंसर क्या आप करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है जिसमें एयर रेजिस्टेंस को भी आप कह सकते हैं फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है इसके बाद क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी इवेंचुअली जो एनर्जी है एनर्जी तो आप लोग जान रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमें बताया गया कि एनर्जी क्या होती है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इसका मतलब क्या हो रही है पहले तो कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है फिर पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है पर जो टोटल एनर्जी उसका क्या हो रहा है जो टोटल एनर्जी है वो डिस्प्यूट हो जा रही है हीट एनर्जी के फॉर्म में तभी धीरे धीरे बब क्या हो जा रहा है रेस्ट में हो जा रहा है ठीक है ये बात हो गई इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रखा है इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बिल्कुल इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा क्योंकि आप जान रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है कन्वर्ट होते जा रही है एनर्जी कहीं भी क्रिएट नहीं हुई कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होते चली गई तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहीं भी वायलेट नहीं होता है ठीक है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है और इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू बी रेस्ट यानी कि हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट एम जो है वो मूव कर रहा है वी वेलासिटी से अब उसको हमको क्या करना है रोकना है और उसमें हम लोग कितनी एनर्जी उसमें हम लोग लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाए तो इसके मत
ऐसी कानेटिक एनर्जी लगानी देखिए इसमें बात हो रही है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलासिटी वी और यहाँ पर हमको क्या निकालना हाउ मच वर्क शुड बी डन कितना वर्क डन होना चाहिए तो इसका मतलब इसमें दो चीज़ें परफॉर्म करेंगे पहली कि इसका इनिशियल कानेटिक एनर्जी फिर इसके बाद फाइनल कानेटिक एनर्जी फाइनल कानेटिक एनर्जी तो इनिशियल कानेटिक एनर्जी तो आप लोग जान रहे हैं कि वो क्या लगने वाली कि हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल कानेटिक एनर्जी हमको क्या चाहिए जीरो क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है रेस्ट पर लेकर के आना है रेस्ट पर लेकर के आना है तो इसका मतलब लोग क्या लिखेंगे इसका फाइनल कानेटिक एनर्जी जीरो तो इस सिंपल से हमको रिटार्डेशन एनर्जी कितनी लगानी होगी हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि जितनी इस पर एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी लगाएंगे जब आप जान रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जा रही है किसी भी वेलोसिटी से जा रही है उसको हम लोग उतनी ही स्पीड से रोकेंगे तभी उसको रोक पाएंगे नहीं तो वो क्या करेगी ढकेल के चली जाएगी तो सिंपल सा ये आपका सामने आ गया कि आपको इतनी एनर्जी लगानी थी आप इतनी ही एनर्जी लगाएंगे तब उस ऑब्जेक्ट को रोक पाएंगे ये क्या हो गया आपके साथ प्रूफ में होगा आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं और इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं ठीक है किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको वहां पे सॉल्व किया जाएगा नहीं तो वीडियो बना करके आपको समझाया जाएगा ठीक है तो ये देख लेते क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या चीजें दे रखी और क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड के जी मूविंग एट ए वेलॉसिटी ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो देखिए इसमें दे रखा कैलकुलेट करना हमको वर्क वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार यानी कि हमको वर्क डन रिक्वायर करना है कि कितना इस कार को स्टॉप करने में कितना हमको वर्क एनर्जी चाहिए ठीक है तो जिससे वो कार को रोका जा सके तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं सिंपली पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे जो इसकी वेलासिटी दे रखी है वेलासिटी इसकी कितनी दे रखी है इसकी वेलासिटी दे रखी है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर अब 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमको एनर्जी कैसे निकालनी है इसका वर्क डन कैसे निकालना है ठीक है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू फाइव बाई एटीन से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे जिससे क्या हो सकता है हम लोग का ये मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इसमें किलोमीटर भी है यानी कि डिस्टेंस भी है प्लस टाइम भी है ठीक है इसलिए हम लोग फाइव बाई एटीन का यूज कर रहे हैं सिंपली इसको हम लोग किससे कट कट कर सकते हैं कि इसको हम लोग कट कर सकते हैं टू से टू नाइन जा एटीन हो जाएगा और फिर टू थ्री जीरो हो जाएगा फिर थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा थ्री वन जा इतना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी फिफ्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड फिफ्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ये हमारी वेलासिटी होगी इतनी स्पीड से वो कार चल रही है अब इसको हम लोग को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आप निकाल सकते हैं कि हमको कितना वर्क रिक्वायर्ड है तो वर्क डन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं या फिर एक तरीके से आप कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसके थ्रू भी चल सकते हैं क्योंकि प्रोसेस वही है क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या निकालना है रिटार्डेशन फोर्स निकालनी है रिटार्डेशन फोर्स ही निकालना है तो प्रोसेस भी वही रख लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल कानेटिक एनर्जी माइनस फाइनल कानेटिक एनर्जी ठीक है तो यहाँ से हमारी इनिशियल कानेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर है और फाइनल क्या रहनी है जीरो क्योंकि हमको क्या करना है इस कार को स्टॉप करना है सिंपली तो इसकी एनर्जी भी कितनी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर में हम लोग सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि कितनी एनर्जी हमको लगानी होगी जिससे वो कार क्या हो जाए रुक जाए तो हाफ का तो आप जान रही हाफ का हाफ ही रहेगा मास आपका कितना दे रखा है मास आपका दे रखा है फिफ्टीन हंड्रेड तो ये आपका कितना हो गया वन फाइव डबल जीरो फिर इसके बाद वी स्क्वायर वी स्क्वायर यानी कि फाइव फिफ्टी बाई थर्टी फिफ्टी बाई थ्री का सॉरी फिफ्टी बाई थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो गया आपके सामने तो इसको और आसान करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसको और आसान करने के लिए वन बाई टू वन फाइव डबल जीरो इंटू फिफ्टी बाई थ्री इंटू फिफ्टी बाई थ्री ऐसे कर सकते हैं तो सिंपली अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो जाएगा ये डबल जीरो हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद ये हो गया अब इसको और आसान क्या किया जाए अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं इसको टू से डिवाइड कर लेते हैं लेट सपोज यहाँ से टू से हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है अब हम लोग इसको और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं सिंपली अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो और आसान हो सकता है जैसे आप लोग जान रहे हैं कि ट्वेंटी फाइव फाइव जो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव और वन ट्वेंटी फाइव फाइव जो कितना हो जाएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ये सिक्स ट्वेंटी फाइव ये हो गया दो जीरो ये और एक ये जीरो ये यानी
अब इसको थ्री से आप लोग डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स हो जाएगा यहाँ पर हम लिख चलते चलते हैं साइड में थ्री टू जै सिक्स हो जाएगा फिर एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो थ्री एट जै कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा फिर इधर कितना बचेगा वन बचेगा तो थ्री थ्री जै नाइन हो जाएगा फिर वन बचेगा फिर थ्री थ्री जै नाइन हो जाएगा फिर वन बचेगा फिर थ्री थ्री जै नाइन हो जाएगा अब पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट लगा के जीरो हो जाएगा फिर थ्री थ्री जै नाइन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो इतना ही मान लेते हैं पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा है इतनी बड़ी वैल्यू न लिख करके इसको अगर शॉर्ट में लिखना रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसको काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है फोर तो इसको हम लोग क्या लिख लिख सकते हैं कि ट्वेंटी पॉइंट एट इंटू टेन की पावर फोर जूल ये हो गया आपका शॉर्ट में आंसर ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा यह आपका आसान तरीके से कैलकुलेट करके मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और उसमें देखते हैं क्या चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली इन स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तो अब ये तीन डायग्राम है आपके अगर आप एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं तो आपको दिख रहा होगा नहीं तो आपके स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा तीनों डायग्राम क्योंकि उस पे ड्रॉ करना काफी मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो आपके सामने है उसमें आप देख सकते हैं कि दो एरोस दिखा रहे हैं कि एरोस ऊपर की तरफ एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म कर रहा है अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है तो इसको इरेज करके फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें करना होगा हमको ठीक है अगर आप इसको नोट डाउन कर लें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन आराम से कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एटीन में क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीजें दे रखी हैं तो सबसे पहला जो दे रखा हमारा पहला केस है उसका हमको बताना है कि क्या इसका वर्क डन रहना है पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो तो सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा और इसमें देख रहे हैं कि एफ एस तो हमको कुछ भी दे नहीं रखा है कॉस की वैल्यू दे रखी है क्योंकि ये कैसा फॉर्म कर रहा है नाइन्टी डिग्री फॉर्म कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि जब कॉस नाइन्टी डिग्री फॉर्म कर रहा है तो कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो और जीरो से जब आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो तो यहां से हमको क्या आंसर मिल गया कि इसका क्या रहेगा जीरो पहले केस में अब दूसरे केस में हम लोग आते हैं तो दूसरे केस में जो इसका वर्क डन है इसको भी हम लोग रखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा जिसमें एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली इसको देख लेते हैं दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि जो दोनों है दोनों एरोज है वो किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब दोनों एरोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसका मतलब ये कैसे फॉर्म कर रहा है जीरो डिग्री फॉर्म कर रहा है जब ये जीरो डिग्री फॉर्म कर रहा है कॉस जीरो है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है वन कॉस जीरो की वैल्यू वन है जो टेक्नामेट्री आप पढ़ेंगे नहीं तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा आपके मैथ में है तो आपको याद आ जाएगा कि कॉस नाइन्टी में क्या है कॉस जीरो में क्या है कॉस वन एटी में क्या है कॉस फोर्टी फाइव में क्या है ठीक है तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई वन तो जब ये वन आ गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें फिर आज हम लोग थर्ड केस पर बढ़ते हैं थर्ड केस में देखिए क्या दे रखा है उससे पहले लिख लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा अब इसमें हम लोग देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है अब देख में आप देख रहे हैं कि एक एरो क्या है बैकवर्ड है एक एरो क्या है फॉरवर्ड है तो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड है तो इसका मतलब इस पर इस तरीके से 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो जब ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है यानी कि कॉस क्या हो जाएगा हमारा कॉस वन हो जाएगा कॉस वन क्या हो जाएगा इसका मतलब कि नाइन्टी का अपोजिट अगर आपको टेक्नोमेट्री याद है तो सिंपली इसका क्या है माइनस वन कॉस एटी की वैल्यू वन एटी की सॉरी कॉस वन एटी की वैल्यू क्या है माइनस वन तो इससे क्या पता चल गया ये क्या है निगेटिव है क्योंकि हमको बस यही चीजें इसमें बतानी थी कि कौन सा इसमें जो डायग्राम तीनों है वो पॉजिटिव है निगेटिव है या जीरो है ठीक है ये चीज यहां से क्लियर हो गई अगर आपको इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं आपका रिप्लाई आपको दिया जाएगा कमेंट आप लोग कई बार रिपीट मत करिएगा क्योंकि वो स्पैम हो जाएगा तो फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा कि किसने क्या कमेंट किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देख लेते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में क्या दे रखे और क्या चीजें इसमें पूछी गई क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कर रहा है कि सोनी सेज दैट द सेलेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन वेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट डू यू एग्री विथ हर बाई हाँ तो इनके साथ एग्री हो जा सकता है क्योंकि जो सेवरल फोर्सेस लग रहे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एसेलरेशन हो
तो इसमें इनके साथ एग्री किया जा सकता है फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलो वॉट आवर कंज्यूम इन टेन आवर बाई फोर डिवाइस बाई पावर फाइव हंड्रेड वॉट ईच तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो इसमें इसको क्लियर करना पड़ेगा इसको क्लियर कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो साफ नहीं हुआ फिर भी आपको क्लियर दिखाई देगा तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि हम क्या फाइंड करना है फाइंड द एनर्जी इन किलो वॉट आवर कंज्यूम बाई टेन आवर बाई द फोर डिवाइस ऑफ द पावर 500 हंड्रेड वॉट ईच तो हम लोग को क्या निकालना है हम लोग को एनर्जी निकालनी है तो इससे हम लोग लिख लेते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इन टी अब पावर कितना दे रखा है फाइव हंड्रेड वॉट और टाइम कितना हमको दे रखा है टेन आवर दे रखा है तो कितना हो जाएगा ये फाइव थाउजेंड वॉट आवर अब ये फाइव थाउजेंड वॉट आवर है इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं किलो वॉट इसको कर लेते हैं तो सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट आवर से किलो वॉट आवर में तो फाइव कितना हो जाएगा ये हमारा फाइव किलो वॉट आवर ठीक है सिंपल अब इसके बाद इसमें बात हो रही है कि फोर डिवाइसेस की तो जब इसमें फोर डिवाइसेस को भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव फाइव किलो वॉट आवर इंटू फोर डिवाइसेस तो फाइव फोर ट्वेंटी किलो वॉट आवर कंज्यूम किया जाएगा बाई फोर डिवाइसेस के ठीक है फोर डिवाइसेस के साथ कितना किलो वॉट आवर कंज्यूम किया जाएगा ट्वेंटी क्लियर सिंपल सा क्वेश्चन था अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लास्ट क्वेश्चन ये है आपकी एक्सरसाइज का इसमें देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कह रहा है कि फीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड व्हाट हैपन टू द कानेटिक एनर्जी तो जो कानेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे नीचे गिरता है तो जैसे लेट सपोज यही मार्कर है जो अभी नहीं चल रहा है इसको हम लोग नीचे गिरा लेते हैं और ये गिरने पर देखिए क्या हुआ सबसे पहले चीज तो आपको एक आवाज आई होगी वो और इसमें बात हुई जब कानेटिक एनर्जी की तो उसके बाद भी हम लोग कर लेते हैं जो कानेटिक एनर्जी है वो क्या हुई धीरे धीरे क्या हो गई बढ़ गई एट लास्ट पॉइंट पे वो क्या हो गई मैक्सिमम पहले तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई थी फिर नीचे जाते जाते उसकी कानेटिक एनर्जी हाई हो गई पर इसमें जो कानेटिक एनर्जी थी फिर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हुई किसमें कानेटिक एनर्जी में और जो बात करेंगे जो टोटल एनर्जी थी जो टोटल एनर्जी थी वो क्या हो गई डिस्प्यूट हो गई सबसे पहले साउंड एनर्जी में जो कि आपने सुना और दूसरी हीट एनर्जी में दो एनर्जी में डिसिपेट हो गई यानी कि डिवाइड हो गई वो एनर्जी किसमें हो गई कन्वर्ट कर गई साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में और कोई इसमें चीजें नहीं हुई कैनेटिक एनर्जी का फॉर्म इस तरीके से इसमें हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू ठीक है अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू